Yeah, J'espère que vous allez bien. Actuellement, on va parler de notre essai dans les Jeux Olympiques 2024 de Paris slash USA parce que j'ai plus senti la présence USA que la présence française. Les Jeux Parisiens, j'ai pas senti votre présence. Oui, j'ai vu le, les lits en carton que vous avez offert aux gens, certaines petites complaintes qui ont été faites. Mais on va parler d'une personne qui lui fait l'unanimité de tout le monde, de partout. La présence de Snoop Dogg, Snoop Dogg, oui, lui, lui là, <rire> il, je pense que sa présence, on peut le mettre comme symbole pour les Jeux Olympiques de tout, peu importe les pays confondus. Il s'est mis là, il, il est rentré dans l'emblème des Jeux Olympiques et puis on suivait plus, pas les, on, on suivait même plus qu'est-ce qui se passait, on suivait qu'est-ce que lui, où est-ce qu'il était. Où est Snoop Dogg? Ah, il s'est retrouvé partout. Et on va parler de lui parce que... Notre bro, Snoop, il a été payé. <rire> Tout ce qu'il a fait, vous avez vu, il a été payé. Et on en parle. En même temps, j'en profite, mettez un petit like aussi. C'est complètement gratuit, un petit like pour doigt. Et vous pouvez même aussi scan et puis mettre une donation. Vous pouvez même mettre une petite donation aussi. Donc, on y va, sans perdre. Snoop Dogg, il a eu un contrat. Il a eu un contrat par NBC américaine, une chaîne américaine qui a dit, on t'envoie comme reporter parce que oui, tu as fait tes preuves, tu es un très bon reporter pour euh, suivre les Jeux Olympiques. Et puis, on va te payer 500 000 par jour. Ça, c'est NBC, ça n'a rien à voir. Les Français, ne soyez pas fâchés, dire, oh, il nous a pris notre argent. Non, c'est NBC qui a donné le contrat à Snoop 500 000 par jour pour aller couvrir les, NBC, euh, les Jeux Olympiques. Beau contrat. Et puis Snoop Dogg est resté les 17 jours. <rire> Ça fait 8 500 000 dollars. Eh, Snoop Dogg est resté tous les jours. En plus, je pense qu'il mérite sa paye. On peut, on peut tous s'entendre dans l'unanimité. Il a été dans tous les sports. Il nous a montré des sports qu'on ne savait même pas que ça existait. Il est allé faire de l'équitation. Il est allé dans le côté du judo. Il a, fait, euh, il a même fait de la natation. On l'a vu partout. Maintenant, c'est rendu. Quand on regardait les Jeux Olympiques, c'est où est Snoop? C'est comme où est Charlie, mais c'est où est Snoop? Où est Warlow? C'est où est Snoop? Où est Snoop? Et puis, on le voit apparaître quelque part. <rire> il était partout. En plus, il a vraiment pris son, son rôle au sérieux. On l'a vu avec ses chandelles supporters. Même, il était là, en plus, c'est NBC. C'est sûr, c'est les Américains qui l'ont envoyé. Donc, il supportait l'équipe Team USA. On l'a vu avec ses petits chandails. Quand il y avait des épreuves pour des athlètes, il avait la face de l'athlète. Ah, il a, il a été le tonton parfait. Il a supporté. Il avait l'ambiance. Il est venu supporter à 100%. Et il a donné une ambiance que tout le monde a kiffé sa présence. Je pense qu'on peut s'entendre dessus. Que on, on regarde les Jeux Olympiques, on est obligé de penser à Snoop. C'est de dire, ah, oh, lui là! <rire> Moi, je pensais qu'il était juste venu pour visiter comme ça. Non, il était payé là. Il était là, il était payé, et puis il était en train de faire ce qu'il faisait. Mais on l'a tellement vu dans son élément, on le voit tellement qu'il a une personnalité, il est dans son monde à lui. Il marche tout dansant, on l'a vu aller prendre du thé, il parlait avec les gens. Lui, contrairement aux athlètes qui ont eu le mot de ne pas parler, d'être très discret, de se faire le profil. Lui, c'est le contraire. Lui est venu pour être PR, pour parler à tout le monde. C'est ça son rôle. Par contre, on n'a pas vu dans aucun restaurant. Okay? Snoop Dogg n'est pas allé se faire... Il n'a pas pris la chance d'aller vouloir se faire recaler. Je pense que quelqu'un qui recale Snoop Dogg, il serait, ça aurait été un échec pour dans sa vie parce que comment tu peux le recaler? Il est tellement cool, sans, sans pression, mais il n'a pas pris de chance. Ah, il a quand même... Il, il écoute les mémos. Il n'a pas pris de chance d'aller dans aucun restaurant pour se faire recaler. En même temps, il a, il, peut, il a fait la journée à travailler. Snoop Dogg, quand j'ai vu qu'il s'est retrouvé à faire l'équitation, il avait son petit costume d'équitation, j'ai fait « Eh! » Mais lui, il est partout! <rire> il, il a donné à l'équipe de NBC, il les a donné du jus. Il, les a, il, a, il a fait du juice, là, il a donné tout type de jus. On est... Guys, en attendant d'abord mon Starbucks, j'ai mon jus. Donc, euh, si vous voulez faire la donation pour que j'ai mon Starbucks, let's go. Mais sinon, j'ai mon jus. Dites-moi, c'est quoi votre jus préféré? Mais moi, j'ai mon jus en attendant, guys. On se contente de ce qu'on a. Donc, euh, guys, sinon, quand j'ai regardé le 10, je suis bien contente quand même qu'il ait été payé. Puis, on s'entend que 
Je, au début, je pensais que c'était Macron qui l'avait payé. Mais après, je me suis dit, c'est pas Macron, c'est pas la France qui l'ont payé parce que il supportait clairement Team USA. Ah, un supporter comme ça. Moi, je pense que l'équipe de Paris, de France, Team France, ils auraient dû avoir, de la même façon, je sais qu'il y avait Matt Pokura qui disait, ah, oh, mais il, il a pas eu aucun, on n'a pas donné aucun rôle. On aurait pu lui donner un petit rôle aussi comme ça. C'est un rôle de supporter, comme juste se promener, saluer les gens. En plus, il a fait un son avec euh, Fali et Pupa. Il a fait un son récemment, Matt, et qui était rassembleur. C'est un petit son adorable. On aurait pu le mettre aussi pour se promener, puis parler aux Français. Tu sais, avec un petit chandail Team France, il aurait pu le faire aussi. Mais vous ne l'avez pas fait, guys. Vous ne l'avez pas fait, vous avez échappé une balle. Vous avez échappé, vous échappez des balles de tous les camps. Tu sais, ce que les Américains font, les Américains, c'est ça que ça s'appelle créer une symbiose. C'est-à-dire qu'ils ont déjà leur team de rêve, ils ont battu tous leurs athlètes pour être des teams de, de, pour gagner leur médaille. En plus de ça, ils ont fait en sorte d'avoir aussi l'ambiance américaine. Snoop Dogg, là, il est venu représenter, quand il était là en train de se promener, c'était pour Team USA. Même là, il y avait... <rire> Il y avait, c'était un moment drôle, moi j'y pense au petit bout, c'est sûr, on ne peut pas mettre les vidéos sur euh, les, oh, les jeux, mais vous avez probablement vu, ouais, il voit. Bref, il y avait un moment qui m'a trop fait rire, il y a, je pense que c'est dans la gymnastique. On avait Snoop qui avait le chandail de, de l'athlète de, de Simon, sa petite la face de Simon sur lui. Tim, let's go, Tim USA! Mais Snoop, c'est une, une personnalité mondiale, comme tout le monde aime Snoop. Que peu importe l'âge, on reconnaît Snoop. En plus, maintenant, il est, il est fier. Il est dans son rôle de grand-père à fond. Il a l'émission Snoop Land. Donc, c'est une petite émission pour enfants. Et puis, les musiques sont bonnes. Allez regarder. Si vous avez vos enfants, même si vous n'avez pas d'enfants, allez regarder. Vous dites, vous allez apprendre des choses. Même moi, j'ai appris des choses. Oh my God, oui. Donc, allez regarder. Mais le monde, quand on voit Snoop, on est content de le voir. Même s'il si représente Team USA, t'es content de le voir. Il est homme... Ça a tellement l'air dans toutes les célébrités, on va pas se mentir, il fait partie de ceux que tu as envie juste de voir et tu sens que tu vas passer un bon moment. Il va être vraiment comme le, le genre de tonton cool, populaire, le genre de. Tu sais, que tu es comme, hey, il va donner des blagues, il est en mode. Il a un esprit jeune et un petit esprit de gamin en lui et protecteur en plus. Mais, ah, lui là, son mimo qu'il a, tout le monde a eu le mimo du côté américain d'être très froid, d'être très distant parce que c'est dangereux en, en, à Paris. Lui, il a eu le mémo. I'm Snoop. It's cool. Life is beautiful. C'est ça, ce mémo qu'il a eu. Et puis, il est toujours dans son propre monde, décalé. Et on aime Snoop. Yes. Et puis, je pense que quand je vois le monde dire, « Ah, oh, il a été payé pour faire ça. » Mais il méritait. Tout le monde, ils s'entendent de dire, il méritait son salaire. Et je pense que eux autres, NBC, ils pensaient qu'ils seraient venus deux, trois jours et ils seraient partis. Il a fait les 17 jours avec nous. <rire> il a fait les 17 jours. Et puis, il n'est il, il, il pas resté dans les sports juste populaires. Il est allé voir plein de sports que le monde n'en porte pas attention. Dans la course. On le voyait faire la course. On le voyait aller faire la natation. Moi, je pensais qu'on allait donner, créer une médaille pour lui. Parce qu'il avait les petites, les petites brochettes aussi qui distribuaient les petites broches euh, avec nous. Et puis, il, il faisait des collections. Il échangeait avec les gens de tous les pays. Juste pour vous dire, l'esprit de Snoop, c'est cet esprit qu'on veut voir. Tu sais, il était, mais il était en train d'échanger avec tous les pays pour avoir leur petite banderole, leur petit pays. Tu vois, les athlètes cherchaient Snoop aussi pour avoir sa petite, son petit, euh, la petite banderole, la petite chose, la petite broche de Snoop. Il a fait des petites broches. Le, le, il y avait des athlètes qui étaient, moi, je cherche Snoop pour avoir, pour échanger une broche avec lui. Tout le monde était dans le jeu et puis on est, on n'était même pas dans. Snoop représente USC, on était Snoop représente l'humanité. Guys, pendant que Snoop est vivant, on lui donne l'amour, on lui donne des fleurs. Dans les commentaires, mettez des cœurs, mettez des cœurs d'amour, toutes les couleurs d'amour, mauve, jaune, toutes les couleurs vertes, toutes les couleurs qui représentent la clarté, l'amour, mettez-le parce que ce type, il nous a montré l'amour. Comme lui, il est nos couleurs blind, il est nos cultures blind, lui il est là et puis tu le vois parler français avec les biscottes. Ah, les français vous l'avez appris les biscottes et il était avec Martha Stewart, c'est comme sa meilleure amie. Il l'a dit en plus, puis ils avaient fait des cours, ils avaient fait des, des émissions de cuisine, allez voir sur YouTube, Martha Stewart avec lui, c'est hilarant. Tu vois au début Martha on la voit sérieuse qui fait des recettes et puis on voit Snoop et puis Snoop a réussi à faire Martha commencer à chill avec elle, fumer deux trois petits avec elle. Ah! Snoop! 
toi. <rire> et tu le vois en train d'être en mood. Et il, il montrait ses biscottes. Quand il arrive, à, il retourne à NBC. Regardez. Ça, c'est des biscottes. Il prend son petit thé, il trempe. Mm, mm, zoom. Tu le vois sérieux dedans, t'es comme... Lui, tout seul, tu sais, on regarde les Dr. Dre, tout ça, c'est une chose, c'est des, des légendes, mais lui, c'est une légende aussi. Et puis, il a une personnalité, c'est « dare to be different ». Oser être différent, parce que c'est votre différence qui va vous faire remarquer. Ah, c est, c est, il méritait sa propre vidéo. J'allais dire, je vais faire juste un petit pause pour lui. Non, il mérite sa propre vidéo. Oh, Snoop! Pour, euh, je pense que un moment, je suivais, j'ai jamais suivi autant les jeux. Mais c'est à cause de Snoop. C'est pour ça que je pensais que c'était Emmanuel Macron qui l'avait invité. Parce que la façon dont il a mis de la publicité, il allait dans l'affaire des épées, là. Tu sais, le jeu de... Je sais même pas ce qu'on le nom des épées. On le voit Snoop qui est là. Je suis comme... Hey, lui est partout. Il fait quoi? Il s'est retrouvé partout. Je pense que il n'a pas eu... Et puis, avec l'énergie de Snoop, euh, il... Je pense pas qu'il aurait eu de problème d'aller n'importe où. Il a tellement une belle énergie, il est tellement cool. Même si on l'aurait recalé, on l'aurait, on l'aurait dérecalé pour l'inviter, visiter les, les cuisines. Parce que lui, sinon, ça serait le genre d'entrer dans un gros restaurant et de commencer à visiter les cuisines, de parler. Hey, là, we do cooking, we're gonna cook. Il serait le genre à faire ça, là. Donc, je pense que c'est l'énergie de Snoop quand j'ai vu, c'est la, la c'est ça, il fait partie des top coup de cœur de toutes les, ces JO. Et pourtant, c'est les Américains qui l'ont payé, là, pour le faire venir. Donc, c'est NBC qui l'a payé. Donc, euh, il mérite son cachet. Est, il est déjà millionnaire. Ah, yeah. Tu est-ce qu'il est millionnaire encore? Il est billionnaire maintenant, je pense. Il est millionnaire parce qu'il a acheté, il avait acheté le Death Row. Il a acheté Death Row. Soja. Soja. Snoop est le nouveau propriétaire. Mais lui, tu vois l'image qu'il donne. Je pense que les artistes, là, si vous êtes des rappeurs, des artistes, même pas juste des rappeurs, des artistes, allez envoyer vos, vos maquettes à Death Row. C'est Snoop le propriétaire. Et puis l'image que Snoop, il a, il va donner une autre, il va ramener le hip-hop, le hip-hop qu'on connaît, mais une image. Ah! Parce qu'on connaît Snoop. Snoop, il s'amuse. Ah, il est dans le kiff. Complètement. Des fois, j'ai envie d'être dans la tête de Snoop. Tu sais, es dans la tête de Snoop. Tu sais, es là, tu es toujours en train de danser. Là. Tu sais, il marche en dansant. Tout, tout, tout. Il a sa musique. Et puis, on, on, on finit la vidéo en disant, il y a eu la clôture. Et vous savez, quand c'est la clôture, c'est les passations. Snoop was there. Mais j'ai une autre vidéo pour la clôture qui s'en vient. Donc, euh, on arrête sur ce. Mais est-ce que vous, vous pensez comme question, vous pensez que Snoop Dogg mérite, a bien mérité son salaire? Le salaire qu'il a, 500 000 dollars par jour. Lui, il nous a fait 17 jours consécutifs. Il a exploré. Lui, il a, il a pas juste fait, il n'est pas juste venu, puis il a fait comme. Il a exploré. Il était partout. En plus, sur ses réseaux, il postait. Lui, comme quand je vous dis, les influenceurs, là, vous êtes payés pour aller dans un endroit. Prenez exemple sur Snoop, c'est comme, comme, quoi être influenceur. Lui, il a eu un contrat d'influenceur. Et puis, regardez quest ce qu'il a fait, là. Et il a fait, lui, c'est Snoop, est où? Là, maintenant, chaque jour, regardez, il, il est où aujourd'hui, Snoop? Là, tu le vois quand je suis en, dans l'équitation, tu le vois avec des épées, tu le vois en train de nager, je suis comme, oh! Il a, et, il a utilisé, il a maximisé, je pense que NBC il le donne le chèque, ils sont contents aussi. Parce que, et il nous a fait rêver. Même les J, ou même Macron, là, qui n'a pas payé, il est content. Parce que, hey, tout le monde regardait, de tous les pays, on n'a pas besoin de comprendre qu'est-ce qu'il dit. Il n'a pas besoin de trop parler. Snoop Dogg, il ne parle pas trop. Il just, il kiffe. Il kiffe sa vie. Donc, euh, je vous laisse sur ce. C'est l'énergie de Snoop Dogg quand même. Oui, Dora aime cette énergie-là. Donc, euh, je vous laisse sur ce.